உங்க பழைய வீட்டை மாடர்ன் வீடா மாற்றலாம் வாங்க நிம்மதி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தொடர்புக்கு ஏழு ஆறு ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது 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 யோ எனக்கு புதுசா இருக்கிய அது என்ன சினிமா எடுக்கிறீங்க இப்படி தான் எடுத்துருக்கு எத்தனை நாளா எல்லா பொம்பளையிலையுமே நீ வந்து ரொம்ப கெடுத்து வச்சுட்டியா என்ன படம் இது இப்படி ஒரு படம் மாற்றாச்சா இன்னைக்கு ஐயோ பார்க்கவே முடியல பார்க்கவே முடியல ஐயோ ஐயோ இப்படி ஒரு படம் பண்ணால் இன்னைக்கு ரெண்டாவது தடவை போயிட்டு வந்து இன்னும் எத்தனை தடவை பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க சுற்றி வர இந்த ரெண்டாயிரம் பேர் என்ன பா பாக்கி நேரத்தில் வந்துட்டா அண்ணன் லேட்டுன்னு நினைக்க மாட்டான் நீ எனக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்குறதுக்குன்னு இப்படி பண்ணியா ஒரிஜினல் கோட்லேயே நீ எடுத்து ஆமாம் அப்படியே திரும்பி பார்த்தா டே இறக்கிழ அப்படின்னா ஜட்ஜி இதில் ஒருத்து உட்காந்துட்டு இருந்தான் இறக்கிழ அப்படின்னாரு ஏன்னா அது யார் நீதிபதினா கடவுள் மாதிரிடா கடவுள் மாதிரி உட்கார வேண்டிய இடத்துல வந்து எவ்வளோ ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் உட்கார வச்சுட்டு என்ன நான் நடிக்க மாட்டேன்ட்டு இறங்கி வந்துட்டார் இந்த பாட்டுக்கு லிப்பு கொடுக்கறது இருக்கு பாருங்க இது சாதாரண விஷயம் இல்லை சாதாரணமாக பாட்டு இப்போ நான் வான் மேக மேனை ஈஸியாக பாடிடலாம் வான் மேக மே அப்படின்ட்டு சில நேரத்தில் எனக்கு அதே தகராறு மூணு டேக் நாலு டேக் வாங்கினேன் நான் அவர் தர் தர் தத்தின் தத்தின் அப்படின்னு என்னத்தையும் ஒன்று போட்டுட்டு ஏன்னா இவர் லிப்பு கொடுக்குற சிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தலையாட்டி அதை ஆட்டி எதுவும் பண்ணார் சிவாஜி சாருக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்வரங்களாக கொடுத்துருந்தாங்க அவ்வளோ ஸ்வரத்தையும் அவர் அவ்வளோ பிரமாமாக வந்து லிப்பு கொடுக்குறது அவ்வளோ லென்த்து சாட்டுக்கு கொடுப்பார் அசந்து பார்த்து சாந்தனை கூப்பிடுங்க வாட நடிப்புனால என்ன பக இதை பாடுற இதை பழகுனாலே போதுண்டா வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிற பிரம்பூர் உட்பட மேடையில் இருக்கிறவங்க எனக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் சிவாஜி சார் வாரிசுகளான திரு ராம்குமார் சார் இளைய திலகம் பிரபு விக்ரம் பிரபு இன்னும் ஃபேமிலியில் எல்லோரும் வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அப்புறம் சிவாஜி சாரோட உயிருக்குயிரான ரசிக பெருமக்கள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அப்புறம் இந்த புக்கு எழுதினவர் முனைவர் மருதுமோகன் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் அவருக்கு உதவியாக கூட இந்த புஸ்தகத்துக்கு யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க சிவாஜி சார் மன்றத்தில் இருக்கிறவங்களேருந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு பதிலாக முனைவர் மருதுமோகன் அவர்களே பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போய் உட்காந்துட்டா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் பேசுகிறதுல வந்து இன்னும் எத்தனை சிவாஜி சார் மேட்ரு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை ரசிக்கிற அளவுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் கேட்க கேட்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்புறம் புஸ்தகத்தை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வந்தால் பேச சௌகரியமாக இருக்குன்னு இவர் எதுவும் விட்டே வைக்கல எல்லாத்தையும் அவரே பேசிட்டார் அந்தளவுக்கு புக்கு இருக்கிற மேட்ருகள் நம்ம என்ன மனசுக்குள்ளே வந்ததோ இதெல்லாம் சொல்லலாம் அதெல்லாம் சொல்லலாங்க போது அது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் அவரே பேசிட்டு இருந்தார் ஸோ அவருடைய ஆரம்பத்துலேயே அவர் எழுதும்போது சொல்லியிருந்தார் என்னென்னா நான் ஒரு நாலு வயசு பையன் சிவாஜி சாரோட கட்டபொம்மன் அந்த படம் பார்த்துட்டு அந்த செகண்ட்லேருந்து அந்த வசனங்களை பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவர் தான் உயிர்னானது அது வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி மருதுமோகன் அவர்கள் அதில் முன்னாடியே முன்னூறுகளை குறிப்பிட்டிருந்தார் அது உண்மை தான் ஏன்னா அவரை வந்து எதை கேட்டாலும் அத்துப்படியாக டக்கு 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 டக்குன்னு அவரை பற்றி சொல்கிறவர் நீதி அரசு ஒருத்தர் பேசும்போது கூட எந்நேரமும் அவரை பற்றி தான் பேசுவார் வேறு ஒன்றும் பேசவே மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அவர் எப்படி எட்டு நாலு வயசில் வந்து சிவாஜி சார் படத்தை பார்த்து அவருக்கு அவர் மேலே தானாரோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கும்போது பாசமலர் படம் அது டூரிங் டாக்கிஸில் உட்கார்ந்து முன்னால் அந்த குச்சியெல்லாம் தடுப்பு மாதிரி நட்டி வச்சுருப்பாங்களே அதை பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு டென்ட்டில் உட்காந்து படம் பார்க்குறேன் படம் பார்த்துட்டு கேவி கேவி அழுகிறேன் கடைசி ஆகும்போதில் கடைசி நல்லா ஆகும்போது அதுக்கப்புறம் எப்போ சிவாஜி சார் படம்னாலும் அவர் அங்கே அழுகிறதுக்குள்ளே பேச ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு அழுக வந்துடும் இதனாலேயே சில படங்கள் போஸ்டை பார்த்தாலே வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன் வேண்டாம் வீடு போஸ்டை பார்த்தாலே ஐயோ இதுலேயே அழுக வருது இன்னி உள்ளே போய் உட்காந்தா எவ்வளோ அழுகணுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பெருசாக பெருசாக தேட்டரில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தோம்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ அதனால் 
சில படங்கள் சிவாஜி சார் படங்கள் வந்து போஸ்டர் பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் இதை போய் இது பண்ண முடியுமா போய் அழுதுகிட்டு இருக்கணுமே அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவருடைய படங்கள் வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஸோ அவரையெல்லாம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி எல்லாம் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர் இருக்கும்போது சுற்றிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் சினிமாவில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து படங்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிவாஜி சார் படம் இந்த படத்தில் இவர் நடித்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தாவணி கணவர்களில் வந்து கேட்குறதுக்கு ஒரே பயமாக இருந்தது ஏன்னா அவர்கிட்ட போய் எப்படி நான் ஒரு டைரக்ஷன் பண்ணுறேன் நடிங்கன்னு எப்படி போய் கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசனையாக இருந்தது ஆனால் எல்லாரும் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் அவர் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டார் நீங்கள் தைரியமாக போய் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தயங்கி தயங்கி போய் ஒரு பத்து நாள் காலிச்சிட்டு வேணா கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அப்புறம் போனோன்னையுமே அவர் சொன்ன டைலாக்கு எனக்கு ரொம்ப என்னை எப்பவுமே ஊரில் இருக்கிறவங்க தான் சொல்லுவாங்க இளையதிலகம் பிறப்பு கரெக்டாக சொன்னார் பாக்கின்னு சொல்லி கூப்பிடுறது வந்து ஊரில் இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க என் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகுறவங்க தான் பாக்கின்னு கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கலைஞர் பாக்கின்னு கூப்பிட்டுருக்காரு சிவாஜி சார் வந்து பாக்கி அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிடுவார் அப்புறம் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே கதையை கேட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா பார்க்க முடியுமான்னு நினச்சவங்கள வந்து இப்போ நம்ம டைரக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது அவ்வளோ பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் ஷூட்டிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே அவருக்காக என்ன திங்க் பண்ணுறது ஏன்னா முதல் முதல் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணும்போது சும்மா சாதாரணமாக சிவாஜி சார் இப்படி வந்தாருன்னு க்ளோஸில் காமிக்கிறதோ அப்படி காமிக்கிறது இப்படி காமிக்கிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் வேறு மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமாக காமிச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது தான் அவருக்கு நம்ம நம்மளே கௌரவப்படுத்த மாதிரி படத்தில் சீனில் வந்து அதை வந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யோசிக்கும் போது அவருடைய கேரக்டர் வந்து நம்ம மிலிட்ரி கேரக்டர் அப்படிங்கிறதுனால எப்பவுமே நேதாஜியினுடைய ஃபாலோ ஏர் அப்படிங்கிறதுனால காலையில் அவர் சைக்கிள் கடைக்கு ஏற்றாப்பில் வந்து அந்த கொடிக்கம்பம் இருக்கும் அதில் வந்து ஃப்ளாக் ஏற்றுவார் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு அவரை இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணும்போது கொடி அப்படியே மேலே போகுது ஒரு கை வந்து அப்படி இப்படி பண்ணி 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 கொடி மேலே போகுது அந்த கொடி வந்து கட்டி உள்ள பூவெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ கடைசியில் வந்து கொடி மேலே போனதுக்கப்புறம் அந்த கை அப்படி சொன்னோடனே அந்த ஃப்ளாக் ஓப்பன் ஆகி பூவெல்லாம் உழுகும் கட் பண்ணால் சிவாஜி சார் ஃபேஸில் அவருடைய பாட்டு பார் பூவெல்லாம் அது உழுகும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஏன்னா அவரை நம்ம வந்து படத்தில் அது வந்து எனக்கே அப்போ தான் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் பரவாயில்லப்பா நல்லா திங்க் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இமயத்துடன் நினைவதில் பெருமை கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே டைட்டில் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங்கு சார் உட்காண்டிருக்காரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கூப்பிட்றாரு ஐயப்பா என்னப்பா சாட்டு பாக்கி எனக்கு தான் வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் டைலாக் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அவன் அப்படியே போய் வீட்டுக்கு பின்னால் போயிட்டான் அப்புறம் ஒன்றாரு இப்படி பார்த்தாரு இன்னொருத்தனை கூப்பிட்டாரு ஏய் ஒருத்தங்கிட்ட டைலாக் கேட்டேன் அடுத்து நான் பேசுகிறேன் எனக்கு தான் சாட்டு வச்சுருக்காங்க இங்கே காணுமே அப்படின்னா இதை வரேன்னே அப்படின்ட்டு அவன் அப்படி அவனுக்கு பின்னால் போயிட்டான் என்னடா ரெண்டு பேர்த்துக்கு சொல்லிட்டு காணணும் அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஏப்பா நீ அஷ்டின்ட்டு தானே வா அப்படின்னா அவனையும் கூப்பிட்டு டைலாக் கேட்டேன் ரெண்டு பேரும் காணாமல் போயிட்டாங்க சாட்டெல்லாம் ரெடி ஆகிடுவாங்க லைட்டிங்கெல்லாம் முடிவு போகுது அப்படின்னு இதுதான் வந்துடுறேன்னு அவனும் பின்னால் போயிட்டான் மூணு பேர் நாலு பேர் பின்னால் போய் நின்றுட்டு எல்லாம் அனுப்பிட்டு என்ன உங்கள்கிட்ட டைலாக் கேட்டார் ஆமாண்ணா உங்கள்கிட்ட டைலாக் கேட்டார் ஆமாண்ணா அதுதான் வந்துட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தார் யாருமே வரல கடைசியில் நீ பாக்கி இங்கே வா எனக்கு தானே சாட் வச்சுருக்கேன் ஆமாம் டைலாக் கேட்குறேன் ஏன் ஒவ்வொருத்தனே கேட்குறேன் ஒருத்தனையுமே காணாமல் போயிட்டானுங்க என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் வச்சுட்டு என்ன வஞ்சகமாக பண்ணுறேன் இருந்தால் தானே கொடுப்போம் யோ என்னையா சொல்ல டைலாக் என்ன என்ன ஷார்ட்டப்ப நீ வரும்போது அப்படி சொல்கிறேன் அப்படி சொல்கிறியா டைலாக்கில் எழுதி வைக்கணியா முதலே புக்ஸ் புஸ்தகம் இல்லையா இல்லைண்ணா அதெல்ல பின்ன இல்லை அப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு மனசு இருக்கு எப்படி நீ இப்படி சொல்லுவேன் நான் அப்படி கேட்டு அப்படி நடிக்கிறதா என்ன இல்லைண்ணா நீ ஈஸியாக உடனே பேசிடலாம் அது சரியா இது சினிமாவில் எப்பவுமே இல்லை எல்லாருமே ஒரு பேப்பர் பேனை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க நோட
தன்னை இப்படியே பழக்கமாகி போச்சு எப்படி ஏன்னா கதையை ரொம்ப திருப்பி திருப்பி மூணு மாதம் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் அப்படியே பேசி 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 எனக்கு ஃபுல்லாக சீன் மைண்டில் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அசிஸ்டண்ட் ஒன்றும் எழுதிக்குவாங்க எப்போ எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்க எழுதிக்குவாங்க நான் அது எதுக்கு என்ன சென்சார் காமிக்கணும் போலண்ணே யோ எனக்கு புதுசாக இருக்கியா அது என்னையா சினிமா எடுக்கிறீங்க இப்படி தான் எடுத்துருக்கீ எத்தனை நாளா நீ எப்படியா சக்ஸஸ் ஆனே அப்படின்னாரு இப்படி தான் நான் எப்படியோ எடுத்து சக்ஸஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அதை விட அடுத்த டைலாக் இன்னொரு டைலாக் அவர்கிட்ட சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப வீட்டுக்கு போனப்போ பாகி நீ எங்கள் வீட்டு பொம்பளையிலெல்லாம் ரொம்ப எல்லா பொம்பளையிலையுமே நீ வந்து ரொம்ப கெடுத்து வச்சிட்டியா அப்படின்னாரு நான் என்னென்ன பொம்பளையில் கெடுத்து இல்லையா நான் ஒன்று நாள் ஷூட்டிங் எனக்கு அஞ்சு மணிக்கு முடியுது ரெண்டு மணிக்கு முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து பொம்பளையிலெல்லாம் காணும் எங்கடா போனாங்க ஒற்றியுமா காணோன்னு எல்லாம் சினிமாவுக்கு போயிருக்காங்கன்னு சரி வேலைக்கார பொம்பளை இல்லை அவர்களையும் கூப்பிட்டு தான் போயிருக்காங்கண்ணே அப்படி என்ன நான் சினிமாவுக்கு போயிருக்கேன்னே இது இந்த முந்தானை முடிச்சுன்னு ஒரு படம் வந்திருக்கான் அதுக்கு போயிருக்காங்க ஓ இந்த பாக்கி நடிச்சதா ஆமாம் அப்படின்னு அப்புறம் அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகி போச்சு அப்புறம் நான் மறுபடியும் மூணு மணிக்கு வந்தேன் மறுபடியும் பொம்பளையில் யாரையும் காணும் எங்கே போயிருக்கானே இன்றைக்கி சினிமாவுக்கு தான் போய் இன்றைக்கி என்ன சினிமா அதே முந்தானை முடிச்சுட்டு தான் போயிருக்காங்க உடனே நான் வீட்டில் வாசல்லேயே சேர் போட்டு உட்காந்துட்டேன் நான் ஹால்லேயே ஏதாவது வருது இன்னைக்கு ரெண்டு ஒன்று பார்த்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த உடனேயுமே இவர் இருப்பான்னு தெரியாமல் போச்சு அவங்களுக்கு அதனால் வந்த உடனேயுமே டக்குன்னு எல்லாம் சேச்சு என்ன படம் இது இப்படி ஒரு படமா சேச்சா என்ன இவ்வளோ இது ஐயோ பார்க்கவே முடியல அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போகும்போது ஏ எல்லாம் இங்கே வாங்க ஏன்னா பார்க்கவே முடியல ஐயோ ஐயோ இப்படி ஒரு படமா நான் இன்றைக்கி ரெண்டாவது தடவை போயிட்டு வந்து இன்னும் எந்த தடவை பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அது என்னென்னு தெரியல அந்த படத்தில் நீ என்ன வச்சேன்னு தெரியல அந்த படம் அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இது பண்ணார் இது நான் பரவாயில்ல அப்புறம் எப்படியோ டைலாக் என்னன்னு சொல்லுன்னு கேக் 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 கேக்க நடிச்சிட்டார் நடிச்சுட்டு கட் பண்ணால் அடுத்து என் குருநாதர் படத்துக்கு போனார் அதில் நடிக்கிறதுக்கு நானாவது வசனம் இல்லை ஆனால் சீன் இது தான் என்ன அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் வசனம் சொல்லுவேன் இவர் அங்கே நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அண்ணனை கூப்பிடு சிவாஜி சார் கூப்பிடு 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 அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அண்ணா வாங்க வாங்க அப்படின்னு என்ன அதான் அந்த மரத்துக்கட்டிலேருந்து அப்படியே வந்து எட்டி பாருங்க அங்கேருந்து அப்படி நடந்து வந்து எட்டி பாருங்க அண்ணா எதுக்கு பாருதி அண்ணா பாட்டு என்ன பா பாட்டு சரி எதுக்கு வந்து எட்டி பார்க்க சொல்லுண்ணே இல்லை சன் செட் ஆகிட்டு இருக்குண்ணே சன் செட் ஆகுது வாங்க டக்குன்னு வாங்க வாங்க அண்ணா சன் செட் ஆகுது சரிப்பா அண்ணா சன் செட் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காதுண்ணா அதில் எடுத்தால் தான் அழகாக இருக்குண்ணே அப்படி வாங்கினேன் வந்து எட்டி பாருங்க எட்டி பா எப்போ எதுக்குப்பா எதுக்குப்பா அண்ணே எட்டி பாருங்க சன் செட் ஆகிட்டுருக்கு நான் ஒரு சிவாஜி அண்ணான் எதுக்கு எட்டி பார்க்குறேன்னு கூட தெரியும் அண்ணா என்னையா பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு சிரிக்கிறது அழகு இப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லண்ணே அப்புறம் அப்படியே வந்து எட்டி பார்த்தார் கட் அப்படின்னா ஓகேண்ணே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னா அப்புறம் போய் ரங்கா அப்படின்னு ஒரு மேக்கப் மேன் ரங்கா இவன் சிஷ்யன் எவ்வளவோ பரவாயில்ல அவன் சீன் சொன்னா டயலாக் மட்டும் தான் நான் சொல்லு சீன் எல்லாம் சொல்லி தெளிவா இல்லை வளர்க்க முடியும் எதுவுமே சொல்லாம எட்டி பாரு எட்டி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சிவா எதுக்கு நடிச்சேன்னே தெரியாம நான் வந்து நடிச்சிட்டேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் படம் காமிச்சாப்ல படம் பார்த்தேன் அப்புறம் அங்க எட்டி பாரு இங்க எட்டி பாரு இப்படி இப்படி சொன்னது அப்புறம் படத்துல பார்த்தா என்ன உண்மையிலேயே அதுக்காகவே நடித்த மாதிரியே இருந்தது ஒவ்வொரு இடமும் என்னென்னா இந்த எடிட்டிங்கில் ஒன்றில் வந்து அவங்க வந்து பாட்டில் வந்து அப்படி எட்டான் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கூ அப்படின்னு இப்படியெல்லாம் சின்ன சின்ன விட்டு விட்டாக வர்றதுக்கெல்லாம் அவங்க அப்படி திரும்புறது இப்படி பார்க்குறது அது இதுன்னு சொல்லி போடும்போது அந்த மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து இவங்க அந்த ஷார்ட்டுகளை டக்கு டக்கு டக்குன்னு எடுத்தாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சினிமா இன்றைக்கி ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு தெரியுதியா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ரொம்ப இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்க என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க ஆனால் சினிமா மாறி போச்சுங்க அந்த இந்த மாறி போனதை அனுசரித்து இது ஓகேன்னு ஏற்றுக்கிறது இருக்கு அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அது சிவாஜி சார்கிட்ட யார் அவன் சின்ன பையன் ஒரு படம் தான் பண்ணியிருப்பான் டைரக்டர்னு ஒரு ஆளை ஒத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா வந்து அதுக்கப்புறம் 
என்ன நீ என்ன சொல்கிற என்ன பண்ண எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கேட்பாரக்கூடிய வேறு மாதிரி விட்டு இருக்கவே இருக்காது அதே மாதிரி ஏழு மணின்னா ஏழு மணி நான் ஒரு நாள் முன்ன பின்ன அவர் வர்றதுக்குள்ளே ஒரு ஷார்ட் எடுக்கலான்னு கேமரா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அவர் வந்து இறங்கிட்டார் ஏழரை மணி தான் சொன்னேன் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஷார்ட் அவருக்கு தான் வச்சுருக்கிறேன் அவர் வர்ற வரைக்கும் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கலாமே ஒன்றும் இல்லாத ஒரு ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்க போகும்போது இவர் வந்து கார் வந்து நின்றுச்சு உடனே கேட்குறாரு எல்லாம் வேடிக்கை பாட்டுக்கேன் என்னை எத்தனை மணிக்கு வர சொன்னேன் ஏழரை மணிக்கு இப்போ மணி என்ன பாரு இன்னும் இருக்குண்ணே ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இருக்குண்ணே அப்புறம் அதுக்குள்ளே நீ பாட்டில் கேமரா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட இங்கே எத்தனை பேர் இருக்காங்க சுற்றி வர இந்த ரெண்டாயிரம் பேர் என்னப்பா பாக்கி நேரத்தில் வந்துட்டா அண்ணன் லேட்டுன்னு நினைக்க மாட்டான் நீ எனக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்குறதுன்னு இப்படி பண்ணியா நீ என்ன வர சொல்லி தான் என்ன வச்சு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னாரு இல்லைண்ணே இல்லை இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு யார் போய் விளக்கம் சொல்லுவாங்க நான் லேட்டுன்னு தான் நினப்பாங்க அப்படின்னாரு அடுத்த நாள் எப்போ ஒன்றாரு ஏழரை அப்படின்னா உடனே ஏழு இருபதுக்கே இவர் கிளம்பி வந்து உட்காந்துட்டார் பேப்பர் படிச்சுட்டு இங்கே ஸ்பாட்டில் நான் விழுந்தடிச்சு ஒடியாரேன் வண்டி போயிடுச்சு அண்ணன் வண்டி முன்னால் போகுதுங்க வந்தால் பேப்பர் படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு அண்ணன் வணக்கம் என்னென்ன ஏழு இருபதுக்கு அப்படின்னா ஒன்று பழி திருத்துக்கிட்டேன் நேற்று ரெண்டாயிரம் பேர் நாங்கள் அவங்க முன்னால் வந்து நான் லேட்டாக வந்த மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு அதான் அண்ணனே வந்து உட்காந்துருக்காரு இன்னும் இந்த பாக்கியராஜ் வரல பார் அப்படின்னு எல்லோரும் பேசிட்டோம் அதுக்கு தான் நின்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கோர்ட்டு சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அது அவங்க ஃபேமிலி பற்றி சொல்லும் போது அவர் சொன்னார் அப்பா சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து இந்த பாம்பைக்கு போய் போலீஸ் குண்டடிப்பட்டது அப்புறம் தலையில் வந்து கண்ணில் வந்து திருப்பி அடித்ததில் வந்து அவங்க ஃபாதர் காது கேட்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சுதந்திர போராட்ட தியாகி அப்படின்னார் கரெக்டாக அதே மாதிரி வந்து கோர்ட்டு சீன் எடுத்துட்டுருக்கிறேன் அவர் வந்து கோர்ட்டில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்காரு அந்த கூண்டில் இருக்கார் அப்புறம் எங்கிட்ட கண்ண பாக்கி இங்கே வா அப்படின்னு எப்படியா தத்ரூவமும் அதே மாதிரி கோர்ட்டு மாதிரியும் இருக்கியா பக்காவாக எப்படி இந்த கிராமத்தில் வந்து எப்படி இப்படி பக்காவாக போட்டிருக்கியா அப்படின்னு என்ன போடல என்ன ஒரிஜினல் கோர்ட்டு ஏய் என்னடா சொல்கிறேன் இல்லைண்ணா ஒரிஜினல் கோர்ட்டு அப்படின்னா ஏ விளையாடுறியா நீ அப்படின்னா எப்படி ஒரிஜினல் கோர்ட்டில் எப்படி என்ன இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலமாக பர்மிஷன் வாங்கிட்டு என்ன மெட்ராஸ் வரைக்கும் போய் எடுக்கிறதுக்கு இங்கேயே வாங்கிக்கலாம்னு பர்மிஷன் ஏண்டா ஏதோ ஒரிஜினல் கோர்ட்டில் நீ எடுத்துக்கிட்டு ஆமாம் அப்படியே திரும்பி பார்த்தா டே இறக்கிழ அப்படின்னா ஜட்ஜ் இதில் ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தான் இறக்கிழ அப்படின்னாரு ஏண்டா அது யார் நீதிபதினா கடவுள் மாதிரிடா கடவுள் மாதிரி உட்கார வேண்டிய இடத்துல வந்து எவனோ ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் உட்கார வச்சுட்டு என்ன நான் நடிக்க மாட்டேன்ட்டு இறங்கி வந்துட்டார் அப்புறம் ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடி என்ன பாதி சீன் எடுத்துட்டு இல்லை இல்லை இது ரொம்ப தப்பு ஒரு நீதிமன்றம் அது இருக்கிறதுலாம் ஒரு மரியாதை இருக்குது ஜட்ஜுங்க இருக்கெல்லாம் ஒரு மரியாதை இருக்குது அதெல்லாம் என்ன ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு இடம் அதில் போய் எவனோ ஒருத்தனை பொந்து நீ உட்கார வச்சுருக்கிறேன் அவன் சும்மா சி சாட்டில்லா நேரத்தில் கூட அவன் ஏறி உட்காந்துருக்கான் அவன் சுகமாக இருக்குன்ட்டு அவன் போய் உட்காந்துருக்கான் விளையாட்டு பண்ணுறியா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடி அதுக்கப்புறமா வந்து சரின்னு சொல்லி நடித்தார் ஸோ அப்போ தான் அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த தேசிய இது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த நாடு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அவர் மனசுக்குள்ளே அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அவரை ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சு அதே மாதிரி சிவாஜி சார் பற்றி எல்லாம் நடிக்கிறது எல்லோரும் பேசுவாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இப்போது செங்குட்டுவன் பற்றி கூட சொன்னாங்க இந்த டைலாக் எல்லாம் வந்து எப்படி அவர் பேசுவார் பிடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த டைலாக் பேசுகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒன்றரை இல்லைனா அவரே வசனம் அவரே ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு டைலாக் மாடுலேஷன் பண்ணி பேசுவார் இந்த பாட்டுக்கு லிப்பு கொடுக்கறது இருக்கு பாருங்க இது சாதாரண விஷயம் இல்லை சாதாரணமாக பாட்டு இப்போ நான் வான் மேகமேனு ஈஸியாக பாடிடலாம் வான் மேகமே அப்படின்ட்டு சில நேரத்தில் எனக்கு அதே தகராறு மூணு டேக் நாலு டேக் வாங்கினேன் நான் சிவாஜி சார் வந்து பாட்டுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா அந்த நீயே உனக்கு என்று நிகரானவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கர்நாட்டிக்கு இது வரும் சுரங்கள் வரும் அவ்வளவு லென்த்தாக வரும் அந்த சுரங்களை வந்து அங்கே எம்ஆர் ராதாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமங்கிறதுனால அவருக்கு அவாய்டு பண்ணிட்டாங்க அவர் தர் தர் தத்தின் தத்தின் அப்படின்னு என்னத்தையும் ஒன்று போட்டுட்டு ஏன்னா இவர் லிப்பு கொடுக்கறது சிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தலையாட்டி அதை ஆட்டி எதுவும் பண்ணார் சிவாஜி சாருக்கு கரெக்டாக அந்த சுரங்களாக
வெறும் வார்த்தைகளுக்கு லிப்பு கொடுக்கறதுன்னா ஓகே ராஜா சேர்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா கர்நாடிக்கில் அந்த சொரங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வார்த்தை கொடுக்கறது அப்படிங்க அந்த வாய் லிப்பு கொடுக்கறது இன்னொருத்தர் பாடினதுக்கு அப்படிங்கிறது அது பார்த்து அப்படியே அசந்துட்டேன் சரி இது தான் பலே பாண்டியான்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பழைய படம் அது எனக்கு பேர் கூட மறந்துச்சு இப்போ கேட்டோன்னே இவரு தான் சந்தேகம் கேட்டேன் எனக்கு எங்கள் அம்பியாவதியில் அந்த போட்டி வச்சுருவாங்கல்ல சிவாஜி நூறு பாட்டு பாடணும்னா அந்த பாட்டு ஃபஸ்ட் லைன் என்னென்ன சிந்தனை செய்மணமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதில் கொடுத்துருப்பாரு பாருங்க லென்த்து ஷார்ட்டு இதே மர கர்நாடிக் அந்த சுரம் பாடுறது வந்திருக்கும் பாருங்க அப்படி ஒரு அற்புதமாக வந்த ஒரு வந்து பாரு நான் அப்படியே அசந்து பார்த்தேன் சாந்தனும் கூப்பிடுங்க வாட நடிப்புனால என்ன பார்க்க இதை பாடுற இதை பழகுனாலே போதுண்டா நீ வேறு ஒன்றும் நடிக்கிறதுக்காக எங்கெங்கேயோ போய் பழக வேண்டாம் இப்படி ஒரு லிப்பு கொடுக்குறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த அளவுக்கு அந்த கர்நாடிக் அந்த சாங்கு கர்நாடிக் இசை இது எல்லாமே எத்தனையும் பழகிட்டு வந்தால் தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும் எந்த அளவுக்கு இருக்கார் பாடுறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதே மாதிரி அவருடைய நடிப்பில் வந்து அந்த ஸ்டைலிஷ் அப்படிங்கிறது எல்லாம் கன்னிப்பொருத்தில் நடிக்கும் போது என்ன வந்து சொன்னால் நீங்கள் பிரம்மாமா நடிச்சிங்க அப்படின்ட்டு அது ஒரு டைலாக் எங்கே போனாலும் அந்த நேரத்தில் பேச சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு இவ்வளோ கெடுக்கிறதுக்காக வடி வரிசைக்கு போகும்போது ஓடி பிடிச்சி விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டா உங்கள் உடம்புல ஒரு ஒட்டு துணி கூட இருக்காது ஒழுங்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி ஒதுங்கினீங்கன்னா அது எனக்கும் சுகம் உனக்கும் சுகம் நமக்கு எப்படி சௌகரியம் அப்படிம்பே இது எங்கே போனாலும் நீ பேசுங்க பேசுங்க இதெல்லாம் எங்கே வந்ததுன்னு கேட்டிங்க உத்தம புத்திரன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வில்லனாக நடிச்சிருப்பார் சிவாஜி சார் அதுதான் என்னக்கு மட்டும் இல்லை சத்யராஜ்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க சத்ருகன் சின்கா எடுத்துக்கோங்க நம்ம ரஜினிகாந்த் எடுத்துக்கோங்க கமலஹாசன் எடுத்துக்கோங்க யாரும் எல்லாருக்கும் அங்கே வந்து எங்கேயோ ஒரு பாதிப்பு அவர்கிட்ட இருந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து அந்த வில்லனாக நடித்ததை வந்து நான் அதில் ஒரிஜினலாக அந்த ஹீரோவை நடித்து சிவாஜி பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு இந்த வில்லன் தான் எப்போ வருவார் எங்கடா இது பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு அதில் ஒரு பாட்டுக்கள்லாம் கைதட்டல் அவர் வந்து இது பண்ணுவார் பாருங்க அது ஒரு ஃபாரின் அந்த டைப்பில் அந்த பாட்டு பாடுவோம் ஒன்றும் ஒன்றும் ரெண்டு அப்படின்ட்டு அவ்வளவு ஸ்டைலாக ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி குடிக்க சிவா சிவாஜி சார் சிகரெட்டு குடிக்காதான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த யாரந்த நிலவு அந்த பாட்டை பார்த்தானா போதும் அந்த சீரட்டு குடிச்சிட்டே அப்படி வருவார் அந்த பாட்டு போகிற நைட் எஃபெக்டில் சீரட்டு குடிச்சார் இதை பார்த்தாலே டெம்ட் ஆகும் நம்மளும் சீரட்டு குடிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி சிவாஜி சார் நடிப்பு வந்து எது எதுலேயோ பார்த்தது விட பாட்டுகளில் பார்த்தது தான் எனக்கு ரொம்பவும் அவரை பார்க்கும்போது அவ்வளோ அசந்து போய் பார்த்துருப்பேன் அதே மாதிரி நான் நினச்சிக்குவேன் என்னென்ன சும்மா ஒரு கதாசிரியர் அந்த மாதிரி வந்து இந்த கடவுள் வந்து எப்பவுமே நேரில் வர்றது இல்லை அப்படின்னு சிவபெருமான்கிட்ட போய் கேட்டாங்க என்னங்க இது நேர்லேயே வர்றது இல்லை வர்றது இல்லை எனக்கு ஊர் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு யோ எனக்கு பதில் சிவாஜின்னு ஒரு ஆள் இருக்கார் போயா திருவிழையால் படம் பார்க்க சொல்லியா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வேஷம் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கடவுளே கூட வேஷம் போடுறதுனா கூட அது சிவாஜி சார் தான் கட்டபொம்மன்னா அது சிவாஜி சார் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்டில் இருக்கும் இப்படி நம்ம யார் யாரெல்லாம் பார்க்க முடியலையோ யார் யாரெல்லாம் நமக்கு முன்னாலே போயிருந்தாங்களோ அது எல்லாமே சிவாஜி சார் வடிவத்துலேயே தான் இன்றைக்கும் பார்த்துட்டுருக்குறோம் அதனால் வேறு அவர் அவரை பார்த்துட்டாலே போதும் கடவுளை பார்த்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்த்த மாதிரிங்கிற மாதிரி அந்தளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு சரித்திரத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அப்படி சரித்திரத்தை கிரியேட் பண்ணவருக்கு வந்து இவர் ரெண்டு பாகம் மூணு பாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முனைவர் வந்து புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அவருக்கு எப்படி நன்றி தெரிவிக்கணும்னு தெரியல அது உங்களுடைய அனைவருடைய சார்பாகவும் அவர் கை ஊப்பி அவருக்கு வந்து ஏன்னா அது ஹிஸ்ட்ரியில் அவ்வளோ பெரிய சமாச்சாரத்தை அவர் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது இன்றைக்கி இசைஞானி அவர்கள் அவர் இருந்து அவர் வெளியிட்டு எங்கள் டைரக்டர்லாம் முன்னிலை வகிச்சு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறது இதில் நான் கலந்துக்கிட்டதுங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையிலேயே பாக்கின்னு சொன்னார் எங்கள் அம்மா சொன்ன மாதிரி பாக்கியராஜின் பேர் வச்சுது உண்மையிலேயே பாக்கியமாக கருதுகிறேன் நன்றி வணக்கம்